डीकम्प्रेशन सिकनेस डीकम्प्रेशन सिकनेस के हमारे पास अदर नाम दूसरे नाम जो हैं उसके अंदर बैंड्स कॉम्प्रेसडियर सिकनेस केसियन डिजीज और डाइवर्स पैरालिसिस आ जाती है डीकम्प्रेशन सिकनेस जो होती है वो हमें डीप सी डाइवर्स के अंदर कॉमनली नज़र आती है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो डीप सी डाइवर है और वो डेप्थ ऑफ द सी के अंदर चला गया तो जब वो पर्स जो क्योंकि डेप्थ ऑफ द सी के अंदर जो प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा होता है बाहर से वो होता है फाइव थाउजेंड एम एम ऑफ एच जी एच जी ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये जो होता है नाइट इन प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन जो होती है वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है अब ये बंदा जब रैपिडली आता है सरफेस ऑफ द सी के अंदर तो यही नाइट्रोजन जो उसकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हुई होती है ये नाइट्रोजन बबल्स बना देती है ये नाइट्रोजन बबल्स जो होते हैं वो इंट्रा सेलुलरली भी बन सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलरली भी बन सकते हैं और ये नाइट्रोजन बबल्स के बनने के अमल को हम कहते हैं डी कॉम्प्रेशन सिकनेस अगर हम प्रेशर्स की बात कर लें तो जब एक इंसान डेप तो द सी के अंदर होता है तो उसके ऊपर आउटसाइड ऑक्सीजन प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा होता है वो होता है 1400 थाउजेंड फोर हंड्रेड और नाइट्रोजन जो इस वक्त प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है वो होता है 3956 जो कि 6.3 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑन द एज कंपेयर टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द नाइट्रोजन ऑन द सर्फेस ऑफ द सी तो टोटल प्रेशर जो एक डीप सी डाइवर के ऊपर एग्जर्ट हो रहा होता है डेप्थ ऑफ द सी के अंदर वो होता है 5000 थाउजेंड एम एम ऑफ एच जी अब जो बॉडी गैसेस प्रेशर इन द बॉडी फ्लूज जो होता है उसके अंदर एस टू ओ का फोर्टी सेवन मिली मीटर ऑफ एच जी है कार्बन डाइऑक्साइड फोर्टी ऑक्सीजन सिक्सटी नाइट्रोजन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटीन और टोटल इन साइड बॉडी प्रेशर जो होता है वो होता है फोर थाउजेंड सिक्सटी फाइव अब वो इंसान जो है डीप सी डाइवर जो है वो रैपिडली आ गया सरफेस ऑफ द सी के ऊपर तेज़ी से ऊपर सरफेस के ऊपर आया तो हमें पता है कि सरफेस ऑफ द सी के ऊपर 760 मिलीमीटर ऑफ एच प्रेशर होता है जिसके ऊपर से ऑक्सीजन जो होती है वो 159 फिफ्टी नाइन प्रेशर एक्जर्ट कर रही होती है और नाइट्रोजन 601 का प्रेशर एक्जर्ट कर रही होती है यानी कि बॉडी प्रेशर इन द बॉडी फ्लूड्स वही होता है यानी कि एस होगा कार्बन डाइऑक्साइड चालीस होगा ऑक्सीजन सिक्सटी होगा नाइट्रोजन थ्री होगा और टोटल प्रेशर इन द बॉडी जो होगा वो फोर होगा तो ये नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं अब इस नाइट्रोजन बबल्स के बनने की वजह से ऐसे बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो कि अपियर होते हैं सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रो बबल्स जो बन जाते हैं वो ब्लो कर देते हैं कैपिलरीज को पहले शुरू शुरू में तो ये स्मॉल वेसल्स को को जो है वो सिलेस कर देते हैं या ब्लो कर देते हैं लेकिन बाद का जो होता है कि लार्जर वेसल्स जो होती हैं वो भी इसे ब्लॉक हो जाती हैं अब जब वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो टिश्यू एस्कीमिया और टिशू की डेथ अक्कर हो जाती है आम तौर पर वो पर लोग जिनके अंदर डीकम्प्रेशन सिकनेस होती है उनमें 85 से 90 परसेंट लोगों को जो होती है पेन होती है जॉइंट के अंदर और फटीक होती है इन द मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग एंड ये जॉइंट के अंदर जो पेन होती हैं हम इसको कहते हैं बेंड्स और इसके अलावा फिर 5 से 10 परसेंट ऑफ द डीकम्प्रेशन सिकनेस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स अक्कर करते हैं और उनके अंदर डिजीनेस से लेकर वो पैरालिसिस और कोलैप्स तक सिम्टम्स शो करते हैं और तीन परसेंट लोग जो होते हैं वो अनकॉन्शियसनेस शो करते हैं और और दो परसेंट लोग इस तरह के होते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस के अंदर जो चोक्स चोक्स रिप्रेजेंट करते हैं अब चोक्स क्या होता है चोक्स असल में होता है ब्लॉकेज और लार्ज कैपलरीज बाई द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो बबल्स यानी कि लार्ज माइक्रो बबल्स होते हैं जो कि कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं जब कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी वजह से इंसान को जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और पलमंदरी अडीमा भी डेवलप हो जाता है ये थे हमारे पास डीकम्प्रेशन सिकनेस इसकी डेफिनेशन प्रेशर और उसके सिम्टम्स अब डीकम्प्रेशन सिकनेस की अगर हमने प्रिवेंशन करनी है तो ये है कि वो जो डीप सी डाइवर वाला इंसान है वो आहिस्ता आहिस्ता सरफेस की तरफ आए क्योंकि टू थर्ड नाइट्रोजन जो होती है वो वन ओवर के अंदर रिमूव हो जाती है बॉडी के अंदर और तकरीबन नाइन्टी ऑफ द नाइट्रोजन जो होती है वो सिक्स ओवर के अंदर रिमूव हो जाती है तो प्रिवेंशन के अंदर ये है कि डीप सी डाइवर जो है वो सी सरफेस के ऊपर आराम आराम से आए यानी कि तेज़ी तेज़ी से वो सरफेस ऑफ द सी पर ना आए और दूसरी बात अगर हम इसकी ट्रीटमेंट में देखें तो ये है कि आप कंप्रेशन सिकनेस के पेशेंट को हाई प्रेशराइज्ड कैबिन में रखें और उसके बाद फिर उस टैंक का प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम करें और उसको एटमोसफेयर के प्रेशर के बराबर लेकर आए ये थी इसकी ट्रीटमेंट